ابرانیان فصل هفتم این ملکه صدیق پادشاه سالیم و کائن خدای متعال بود وقتی ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان مراجعت میکرد ملکه صدیق با او روبرو شد و او را برکت داد و ابراهیم در یک هر چیزی را که داشت به او داد نام او در مقام اول به معنای پادشاه عدالت و بعد پادشاه سالیم یعنی پادشاه صلح و سلامتی است از پدر و مادر و خانواده و نسب یا تولد و مرگ او نوشته در دست نیست او نمونه از پسر خدا و کاهن برای تمام زمان هاست ملک صدیق چه شخصی مهمی بود که حتی پدر ما ابراهیم در یک غنایم خود را به او داد درست است که شریعت و فرزندان لاوی که به مقام کاهینی می رسند حکم می کند که از مردم یعنی از برادران خود دایک بگیرند اگرچی همه آنان فرزندان ابراهیم هستند اما ملک صدیق با وجود این که از نسل آنها نیست از ابراهیم دایک گرفته است و برکات خود را به کسی داد که خدا به او وعده های زیادی داده بود و هیچ شک نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده بزرگتر است از یک طرف کاهنان که انسانهای فانی هستند ده یک می گیرند از طرف دیگر ملک صدیق آن کسی که زنده بودنش تایید می شود ده یک می گرفت بنابراین ما می توانیم بگوییم که وقت ابراهیم ده یک داد لاوی نیست که گیرنده ده یک بود به وسیله شخص ابراهیم به ملک صدیق ده یک داده است وقت ملک صدیق با ابراهیم ملاقات کرد لاوی در صلب او بود حال اگر کمال به وسیله کاهنان ردبه لاوی میسر می شد فراموش نشود که در دوران این کاهنان شریعت به مردم داده شد چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به ردبه ملک صدیق و نه به ردبه هارون هر تغییر در رشته کاهنان تغییر شریعت را لازم می سازد کسی که این چیزها در باره اش گفته شده است از فرزندان لاوی نبود بلکه عضو طایفه بود که هیچ کس ارگز از آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نکرده بود درست است که خداوند ما از طایفه یهودا است طایفه که موسی وقتی درباره کاهنان صحبت میکرد هیچ اشاره به آن نکرده است این موضوع باز هم روشنتر می شود اگر به خاطر داشته باشیم آن کاهن دیگری که ظهور میکند کسی مانند ملک صدیق است او با وسیله قدرت یک زندگی بی زوال به کهانت رسید و نه بر اساس تورات زیرا کلام خدا درباره او چنین شهادت می دهد تو تا به عبد کاهن هستی کاهن در ربه ملکی صدق پس احکام اولیه و این علت که بی اثر و بی فایده بود محو گردید زیرا شریعت موسا هیچ کس یا چیزی را به کمال نمی رسانید. ولی یک امید بهتری جای آن را گرفته است و این همان امید است که ما را به حضور خدا می آورد به علاوه ملک صدیق با یاد کردن سوگن کاهن گردید در صورت که لاویان بدون هیچ سوگند کاهن شدند ولی معموریت ایسا با سوگن تایید شد وقتی خدا به او فرمود تو تا به عبد کاهن هستی خداوند این را با سوگند یاد کرده و هرگز قول او ایواز نخواهد شد پس عهد و پیمان که ایسا زامن آن است چقدر باید بهتر باشد تفاوت دیگر آن این است که کائنان سلسله لاوی بسیار زیاد بودند زیرا مرگ آنان را از ادامه خدمت باز می داشت اما ایسا همیشه کاهن است و جانشین ندارد زیرا او تا به عبد زنده است و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای امیشه نجات بخشد زیرا او تا به عبد زنده است و برای آنان شفاعت می کند در حقیقت این همان کاهن است که ما به او نیاز داریم کاهن پاک، بی غرز، بی آلایش، دور از گناهکاران که به مقام بالاتر از تمام آسمان ها سر افراز گردید او ایچ نیازی ندارد که مثل کاهنان اعظم دیگر اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم همه روزه قربانی کند زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای امیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود شریعت کائنان اعظم را از میان آدم های ضعیف و ناقص برمیگزیند اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای امیشه کامل است 